চারিদিকে ব্যস্ততার মাঝে মন খারাপ হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক এক কাজ করুন হাতে সময় নিয়ে সমুদ্রের হাওয়া খেয়ে আসুন মন ঠিক করার জন্য প্রকৃতি ইজ দ্য বেস্ট রেমেডি এর কোনো বিকল্প নেই এবার সমুদ্রে ঘোরার জন্য দীঘা না পুরী কোথায় যাবেন আসলে প্রতিটা জায়গারই আলাদা সৌন্দর্য আছে আলাদা মাহাত্ম আছে এবার উইকেন্ডের জন্য দীঘা বেস্ট আর যদি হাতে চার পাঁচ দিন সময় থাকে সেক্ষেত্রে পুরী ইজ দ্য বেস্ট সো আজকে কথা হলো ওই পুরী নিয়ে কীভাবে যাবেন কোন সময় যাবেন কোথায় থাকবেন কি কি দেখবেন পুরো ট্যুর প্ল্যানিং নিয়ে আলোচনা করব ভালো করে জানতে হলে ভিডিওটি প্লিজ শেষ অবধি দেখুন পুরীর বিস্তীর্ণ সমুদ্রের উতাল পাতাল ঢেউ স্নান আর জগন্নাথ মন্দিরের প্রভুর দর্শন এই দুটি ব্যাপার আমাদের বারবার পুরী টানে আদি শঙ্করাচার্যের মতে বদ্রীনাথ দ্বারকা রামেশ্বরম আর পুরী এই চার ধামের এক ধাম পুরী যেখানে ভগবান বিষ্ণু জগন্নাথ রূপে প্রতিষ্ঠান করেন সো এখানে এলে ভ্রমণের সাথে ভগবান দর্শন দুই হয়ে যাবে শুধু পুরী নয় আপনি যদি লক্ষ্য করেন দেখবেন দীঘার শেষ প্রান্তে সেই চন্দনেশ্বর মন্দির থেকে শুরু করে ভুবনেশ্বর মন্দির অবধি পুরো উড়িষ্যা জুড়ে মন্দির আর মন্দির তাই উড়িষ্যাকে বলা হয় ল্যান্ড অফ টেম্পেল আমি আপনি যেটা পুরী নামে চিনি আসলে ওটার আরেক নাম শ্রীক্ষেত্র আর জগন্নাথ মন্দিরে আরেক নাম বাড়া দেউলা আর মন্দিরের সামনে যে রাস্তা দিয়ে রথযাত্রা হয় সেটা বাড়ানন্দ রোড যাই হোক এই পুরী ইতিহাস নিয়ে পরে কোনো একটা ভিডিওতে আলোচনা করবো আরও ডিটেলসে দেখুন রথযাত্রার টাইমে সব হোটেলই ফুল হয়ে যায় এই সময় লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিড় হয় এখানে ওই সময় আসতে গেলে এক মাস আগে থেকে আপনাকে হোটেল বুক করতে হবে যদিও করোনা ভাইরাসের জন্য এই বছর একেবারেই খালি ছিল আর সম্পূর্ণ রথযাত্রা নিয়ে অলরেডি একটা ভিডিও ডিসক্রিপশানে দেওয়া আছে আপনি চাইলে সেখানে দেখতে পারেন রথযাত্রা ছাড়াও সারা বছর এখানে প্রচুর ট্যুরিস্ট আসেন তবে বর্ষাকালে এলে ভালো করে ঘুরতে পারবেন না মজা হবে না আর এপ্রিল মে মাসে তো অত্যন্ত গরম থাকে প্রচণ্ড কষ্ট হবে তাই বেস্ট টাইম পুরী আসে অক্টোবর টু মার্চ পুরীতে আসতে হলে দুভাবে আসতে পারেন এক নম্বর হচ্ছে ট্রেন দু নম্বর হচ্ছে বাস এবার ট্রেনে আসতে গেলে হাওড়া থেকে পুরী মোট ছটা ট্রেন চলে তবে আমার মতে পুরী যাওয়ার বেস্ট ট্রেন হাওড়া পুরী এক্সপ্রেস কারণ এটি হাওড়া স্টেশনের তেইশ নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে প্রতিদিন রাত দশটা তিরিশে ছাড়ে অ্যান্ড বারোটা স্টেশনে থেমে সকাল সাতটা কুড়িতে পুরী দু নম্বর প্ল্যাটফর্মে পৌঁছায় স্লিপার ক্লাসে লাস্ট যে ভাড়া ছিল সেটা হচ্ছে তিনশো টাকা ছিল এবার করোনা মুক্তির পর এই ভাড়ার টাই ট্রেনের টাইমিং চেঞ্জ হলে হতেও পারে যেটা নিয়ে পরে কোনো একটা ভিডিওতে আমি ডিটেলস দেখাবো পুরো দিনটা কাজ বাদ ছেড়ে আপনি ট্রেনে রওনা দিলে সারা রাতটা আপনার ট্রাভেল হয়ে যাচ্ছে প্লাস সকাল সকাল আপনি কলকাতা থেকে পুরীতেও পৌঁছে যাচ্ছেন তো সেখানে আপনি গোটা দিনটা পেয়ে যাচ্ছেন পুরী উপভোগ করার জন্য আর যদি আরও ভোরবেলা পৌঁছাতে হয় তাহলে শ্রী জগন্নাথ এক্সপ্রেস যেতে পারেন মোটামুটি সাতটায় হাওড়া থেকে ছাড়ে কুড়িটা স্টেশনে থেমে ভোর চারটে পঞ্চান্নতে পুরীতে পৌঁছে যায় দু নম্বর বাসে যেতে গেলে বাবুঘাট থেকে এসি ভলভো সুপার ডিলাক সব রকম বাস পেয়ে যাবেন পাঁচশো থেকে হাজারের মধ্যে ভাড়া পড়বে হয়তো যেটা আপনি চাইলে অনলাইন বুকিংও করতে পারেন এই সাইট থেকে ডেসক্রিপশান বক্সে এই লিঙ্ক পেয়ে যাবেন এছাড়াও আপনি আকাশপথে যেতে চাইলে আপনাকে যেতে হবে ভুবনেশ্বর এয়ারপোর্ট যেটা পুরী থেকে ষাট কিলোমিটার দূরে অবস্থিত পুরীতে পৌঁছে যেতে হবে হোটেল যদি আগে থেকে বুক করা থাকে খুবই ভালো অটো বা ম্যাজিক গাড়ি আপনাকে সেই হোটেলের কাছে পৌঁছে দেবে স্টেশন থেকে হোটেল অবধি যেতে দেড়শো টাকা মতো ভাড়া লাগে অটোতে আর ম্যাজিক গাড়ি ধরলে হয়তো আড়াইশো টাকা মতো নেবে এবার পার হেড যদি ধরেন তাহলে ওই তিরিশ থেকে চল্লিশ টাকা হয় তবে সময় লাগে মাত্র দশ মিনিট খুব বেশি দূরে নয় মেরিন ড্রাইভ রোড স্বর্গদ্বার রোড মন্দির চত্বর এই তিন জায়গা প্রচুর হোটেল আছে এবার মেরিন ড্রাইভ রোডে সি ফেসিং হোটেল নিলে একটু বেশি ভাড়া পড়বে অ্যারাউন্ড বারোশো থেকে আড়াই হাজার টাকার মতো আর যদি মন্দিরের কাছে নেন তাহলে ওই পাঁচশো থেকে হাজার টাকার মধ্যে পেয়ে যাবেন তবে এটা সি থেকে একটু দূরে হয়ে যায় আর কি এবার স্বর্গদ্বার রোডের মহাশাশনের কাছেও কমে হোটেল পাওয়া যায় ওই সাতশো থেকে হাজারের মধ্যে তবে বাজে গন্ধের জন্য অধিকটা না যাওয়া ভালো আপনি চাইলে মেরিন ড্রাইভের সাইডটা আসতে পারেন একটু একটু সামনের দিকে সি ফেসিংয়ের সাইড মেরিন ড্রাইভ রোডের কাছে কিছু ভালো পুরনো হোটেল আছে যেমন পথনি বাস ও টিডিসি এটা হচ্ছে আপনার গভর্নমেন্টের ও টিডিসি তারপর হচ্ছে শকুন্তলা সিগাল নীলাচল রিচি প্যালেস সোনার তরি ইত্যাদি চেষ্টা করবেন সি ফেসিং হোটেল নেওয়ার এতে আপনার সব দিক থেকেই আর কি ভালো লাগবে হোটেলে পৌঁছে লাগেজ গোজগাজ করে সবাই মিলে চলে আসুন পুরী সমুদ্র উপভোগ করতে বিশ্বাস করুন পুরীর ঢেউ খেলে সব মন খারাপ উদা হয়ে যাবে নিমেষে মন চেঞ্জ হয়ে যেতে বাধ্য তবে পুরীর সমুদ্র কিন্তু দীঘার থেকে ভয়ঙ্কর তাই আনন্দ করতে গিয়ে কোনো বিপদ না হয়ে যায় চেষ্টা করবেন কোমরের থেকে বেশি জলে না নামার এতে মানে কারণ কি ওখানে যে প্রবল ঢেউ সে প্রবল ঢেউয়ের চাপে যে কোনো মানুষ নিমেষে ব্যালেন্স আরি ফেলতে
তো চাইলে কি দেখতে পারেন এরপর যাবেন নরেন্দ্র ট্যাং বা জগন্নাথের পিসির বাড়ি এখানে এন্ট্রি ফ্রি পাঁচ টাকা পার হেড এরপর দেখবেন জাপানি টেম্পেল গুপ্ত বৃন্দাবন তো গুপ্ত বৃন্দাবনে চৈতন্যদেব যখন পুরীতে ছিলেন এই আশ্রমে সাধনা করতেন তারপর হচ্ছে সাক্ষী গোপাল টেম্পেল শ্রী বিজয়কৃষ্ণ মন্দির লাইট হাউস লাইট হাউস থেকে খুব সুন্দর একটা ভিউ পাওয়া যায় ওই পুরী লোকেশানটার তারপর অতি বিখ্যাত পুরীর মোহনা আর হচ্ছে সুদাম স্যান্ড আর্ট মিউজিয়াম যেটা এন্ট্রি ফি তিরিশ টাকা এখানে নানা রকম বালি শিল্পর নানা রকম কাজ এখানে দেখতে পাবেন এছাড়াও দুটো গ্রাম আছে একটা হলো পিপলি যেখানে আপনার হস্তশিল্পের উপর নানা রকম সুন্দর কাজ হয় মানে কাজ করে গ্রামের যারা বাসিন্দা আছে দু নম্বর হলো রঘুরাজপুর ভিলেজ যেখানে নানা রকম পাথরের কাজ নানা রকম চিত্রশিল্পের কাজ অঙ্কন শিল্পের কাজ সব দেখতে পারবেন এবারে এই সব কটা জায়গা একটা অটো বা গাড়ি ভাড়া করে ঘুরতে মোট খরচা যেটা লাস্ট যে খরচাটা আমি বলছি রিসেন্ট যে খরচাটা তো মোটামুটি পাঁচশো থেকে সাতশো টাকা ধরে রাখুন সন্ধ্যেবেলাটা আপনি সমুদ্রের পারে বা স্বর্গদ্বার মার্কেটে ঘুরে বেড়াতে পারেন খুব ভালো জায়গা অনেক কিছু কেনাকাটা করার জন্য বেশ ভালো মার্কেট ওটা দ্বিতীয় দিন ভোরবেলা চলে যান জগন্নাথ মন্দিরে পুজো দেওয়ার উদ্দেশ্যে ওখানে মোবাইল চামড়ার ব্যাগ জুতো একেবারে নিষিদ্ধ সেগুলো নির্দিষ্ট কাউন্টারে জমা রেখে তবেই আপনি ঢুকতে পারবেন যদি প্রথমবার যান তাহলে ওখানে সেক্ষেত্রে অনেক পান্ডা থাকে আপনি যেমন প্রণামী দেবেন সেই অনুযায়ী ওরা আপনাকে সাহায্য করবে ডালা দিতে কিছু দক্ষিণার বদলে কারণ ওরা করছে ওদেরও তো একটা ইনকাম রাস্তা ওটা তবে আপনার সুবিধার্থে আমি ভিডিও শেষে একটা পান্ডার নম্বর দিয়ে দেবো আপনি মন্দিরে গেলে তার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন আবার এটা ভেবে বসবেন না যে আমার কোনো কমিশন আছে আম সুবিধার জন্য দিচ্ছি আপনি চাইলে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন এখানে বলে রাখি জগন্নাথ দেবের প্রসাদ কিনতে চারশো একচল্লিশ টাকা লাগে আর তিনজন অর্থাৎ জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা তিনজনকে ডালি চড়াতে আপনার মোট আটশো একাশি টাকা খরচা আছে রান্নাঘর পুরো প্রোটেক্টেড ওখানে রাজপুর হইতো রাঁধুনি ছাড়া কাউকে ঢুকতে দেওয়া কিন্তু হয় না সো রান্নাঘরে দেখবেন এই এক্সপেকটেশান রেগে গেলে কিন্তু হবে না পুজো দিয়ে বেরোতে চার পাঁচ ঘন্টা সময় লেগে যাবে এরপর আপনি চলে যান সমুদ্রে স্নান করতে আর বিকেল চারটের সময় চলে আসুন মন্দির চত্বরে কারণ প্রতিদিন এই সময় মন্দিরের চূড়ার পতাকা পাল্টানো হয় ইয়েস প্রতিদিন পাল্টানো হয় এবার আপনি সেটা সচক্ষে দেখতে পারবেন চাইলে পতাকার অংশ মন্দির থেকে সংগ্রহ করতে পারেন আর বলে রাখি এখানে দই বড়া এখানকার পপুলার একটা খাবার আপনি সন্ধেবেলা সমুদ্রের ধারে বা লোকাল এরিয়াতে দই বড়ার স্বাদ কিন্তু অবশ্যই উপভোগ করবেন পরের দিন কোনাক মন্দির ঘোরার জন্য হোটেলে কথা বলে নেবেন ওনারাই ব্যবস্থা করে দেবেন এখানে অটো ভাড়া করলে প্রায় ধরুন ছশো থেকে হাজার টাকা নেবে আর ক্যাব বুক করলে আপনার আড়াই হাজার টাকা নেবে সব থেকে বেস্ট ওটিডিসির একটা এসি বাস ওখানে আপনার পাঁচশো টাকা ভাড়া নেয় এছাড়াও আরও অনেক নন এসি এসি বাস চলে নন এসি দুশো টাকা এসি বাস চলে তিনশো টাকা মতো ভাড়া লাগবে এবার যেটা আপনার ঠিক মনে হবে আপনি সেটা যাবেন আর কি তৃতীয় দিনে আপনি দেখবেন চন্দ্রভাগা বিচ ওখানে আপনাকে তিরিশ মিনিট মতো সময় দেওয়া হবে বিচে আপনি ঘুরে দেখতে পারেন এরপর যাবেন ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ বিখ্যাত কোনার সূর্য মন্দির এটা বারোশো পঞ্চাশ সালে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল যদিও আবহাওয়ার জন্য মন্দিরের অবস্থা এখন ভালো নেই কোনাক মন্দিরের প্রবেশ মূল্য হচ্ছে চল্লিশ টাকা আর মন্দির ঢোকার আগে বাঁদিকে কোনার্ক আর্কোলজিক্যাল মিউজিয়াম আছে ওখানে ওটা চালু হয়েছিল অ্যাকচুয়ালি উনিশশো সাল থেকে এবং যেখানে পুরনো অনেক কারুকার্য স্থাপত্য সংরক্ষণ করা আছে তো আপনি চাইলে সেটা দেখতে পারেন ওখানে প্রবেশ মূল্য হচ্ছে দশ টাকার মতো এছাড়াও আরও একটা লাইট হাউস পড়ে আপনার ওই যাওয়ার রাস্তা তো সেটাও চাইলে ঘুরে আসতে পারেন এরপর যাবেন ধবলগিরি বা ধৌলি যেটা তেইশশো বছর আগের একটা শান্তি স্তূপ সো এটা সম্রাট অশোক কলিঙ্গ বিজয় করেছিলেন এখানে কিন্তু যুদ্ধের ভয়াবহতায় উনি বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন এবং তারপর থেকে উনি শান্তির বার্তা প্রচার করতে থাকেন তাই এটাকে শান্তি স্তূপও বলা হয় পাহাড়ের উপরে এখান থেকে চারিদিকে তাকালে আপনি দেখবেন বিস্তীর্ণ উপত্যকা আর নিচ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে দয়া নদী মানে আর এখানে কোনো প্রবেশ মূল্য নেই এরপর যাবেন উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি যেখানে দুটো পাহাড়ের গায়ে তৈরি দুটো গম্বুজ টাইপের জায়গা খুবই সুন্দর জায়গা উদয়গিরিতে আঠেরোটা গোয়া আছে ওই গম্বুজের ওখানে আর এর প্রবেশ মূল্য হচ্ছে তিরিশ টাকা আর খণ্ডগিরিতে কোনো প্রবেশ মূল্য নেই এরপর লিঙ্গরাজ টেম্পেল যেটা ভুবনেশ্বরের একটা বহু প্রাচীন শিব মন্দির এরও প্রবেশ মূল্য নেই দিনের পরবর্তী ও শেষ ডেস্টিনেশন হলো নন্দনকানন চিড়িয়াখানা এখানে প্রবেশ মূল্য পঞ্চাশ টাকা পার হেড ভালো করে ঘুরে দেখতে হলে গাইড নিতে পারেন হাঁটার সমস্যা বা বয়স্ক মানুষ থাকলে সাথে আপনি ব্যাটারির গাড়িও পাওয়া যায় ওখানে ভাড়া এছাড়াও এই চিড়িয়াখানার মূল যে আকর্ষণ সেটা হচ্ছে জঙ্গল সাফারি আপনাকে একটা ছোট্ট বাসে বসে বাঘ সিংহ ভালু সব রকম পশু দেখতে পাবেন খোলামেলাভাবে তারা ঘোরাঘুরি করছে চারিদিকে আর আপনি বাসের মধ্যে
তবে সোমবার নন্দন কারণ বন্ধ থাকে তো সেই বুঝে আর কি প্ল্যান করবেন পুরীতে এলে একটা আলাদা দিন আপনাকে রাখতেই হবে চিলকারদ ভবনের জন্য এবার আমি যেটাকে চতুর্থ দিনের মধ্যে ধরলাম এটা হচ্ছে খুবই সুন্দর এবং মনোরম দৃশ্য সাথে ডলফিন দেখার জন্য এটা খুবই জনপ্রিয় জায়গা এবার শীতকালে এলে এখানে প্রচুর পরিচয় পাখি দেখা যায় এবার এখানে আসার জন্য আগের দিন আপনি হোটেলে কথা বলতে পারেন তো হোটেল থেকে এটা অ্যারেঞ্জমেন্ট করে দেয় এছাড়াও এখানে ওটি ডিসি প্যাকেজ আছে তো সেখানে যদি ওটি ডিসি প্যাকেজ যদি আসেন তাহলে আপনাকে ওই তিনশো পঞ্চান্ন টাকা পার হেড নেয় তো সেই টিকিট কেটে আপনি চিলকারত মানে হোটেল থেকে চিলকারত অব্দি আপনাকে নিয়ে নিয়ে আসবে এবারে বোটিং চার্জটা আলাদা মানে বোটিং চার্জটা ডিপেন্ড করছে আপনার টিম মেম্বারের উপর আপনার টিম মেম্বার কত কম না বেশি তার উপর আমি এক্সাম্পল যদি ধরে নিই আপনার টিমে আটজন আছে তবে আটজনের জন্য আপনি একটা বোট ভাড়া করলেন ঘুরলেন কোনো একটা যদি কাছে কোনো দ্বীপ থাকে সেখানে যদি নাম দেয় আপনি নামলেন নেমে একটু হেঁটে এলেন ঠিক আছে এবারে নানা রকম বেসরকারি ওখানে মানে বোট ভাড়া দেয় এরকম যা কোম্পানি আছে যারা কিনা ওই ধরুন ওই টিম মেম্বার বা বোটের সাইজ অনুযায়ী আড়াই হাজার থেকে পাঁচ হাজার টাকার মধ্যে আপনাকে ওরা ভাড়া দেবে ঠিক আছে ভাড়া নিতে পারেন এছাড়াও আপনাকে দুশো টাকা করে হয়তো নিতে পারে পার হেড আপনার লাইফ জ্যাকেটের জন্য ঠিক আছে সো এবার করোনা মুক্তির পর ভাড়া চে এখন চেঞ্জ হতেই পারে আগে থেকে খোঁজ নিয়ে দাম দর করে তবেই যাবেন এটা পুরো চিলকা ঘুরে হোটেলে ফিরে আসতে পারে ধরুন আট থেকে ন ঘন্টা আর কি সময় লাগে তবে সানডে বাদ দিয়ে চিলকা যাওয়ার প্ল্যান করলে আমার আই থিঙ্ক ভালো হয় জগন্নাথ মন্দির কোনাক সূর্য মন্দির ধৌলি উদয়গিরি চিলকা প্রতিটা জায়গার পুরনো অনেক কাহিনী আছে ডিটেলসের সব জায়গাগুলোর ভিডিও আমি বানাবো ওয়ান বাই ওয়ান তাই রিকোয়েস্ট করবো চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকার জন্য যাতে করে ভিডিওগুলো আপনার মিস না হয়ে যায় এক নম্বর এখানে খাওয়া খরচা চারশো থেকে পাঁচশো টাকা ধরে রাখুন পার হেড পার ডে দু নম্বর এখানে অনেক রকম নকল খাজা পাওয়া যায় তবে খাজা খেতে গেলে এখানে কাকাতুয়া বা গাঙ্গুরামের খাজা খেতে পারেন দাম ও স্বাদে আপনার মন ভরে যাবে তিন নম্বর যদি নিজের খাবার নিজে রান্না করে খেতে হয় তো সেক্ষেত্রে নর্মাল হোটেল নিলে হবে না সেক্ষেত্রে আপনাকে হলিডে হোম টাইপের ওখানে পাওয়া যায় তো হলিডে হোমে অ্যাকচুয়ালি কিচেনের ফেসিলিটি থাকে তো সেখানে আপনি রান্নার যা সরঞ্জাম সেগুলো ভাড়া নিয়ে এবং যা যা আপনি রান্না করে খাবেন সেগুলো কিনে আপনার মতো করে আপনি রান্না করে খেতে পারেন চার নম্বর জিনিসপত্রের দাম মোটামুটি কলকাতার মতোই আশেপাশেই আর কি খুব খুব যে চড়া তা নয় পাঁচ নম্বর লোকালি যাতায়াতের জন্য গাড়ি ভাড়া অনেক বেশি চেয়ে বসে সো সেটা বুঝে দরদাম করে যাবেন না হলে কিন্তু ঠকতে হবে চিলকা হ্রদ ঘোরার পর আপনি চাইলে রাতেই ফিরে আসতে পারেন সেক্ষেত্রে রাতের ট্রেন পুরী হাওড়া এক্সপ্রেস যেটা রাত আটটা দশে পুরী থেকে ছাড়ে এবং ভোর চারটে পঞ্চান্ন নাগাদ হাওড়াতে এসে পৌঁছায় আর এছাড়াও শ্রী জগন্নাথ এক্সপ্রেস আছে যেটা রাত দশটা পঁচিশে পুরী থেকে ছেড়ে সকাল আটটা দশ নাগাদ হাওড়াতে এসে পৌঁছায় আর যদি পরের দিন সকালে ফেরার প্ল্যান থাকে তাহলে পুরী বিচে সানরাইজ দেখে খেয়ে দিয়ে সকাল এগারোটা পঁয়ত্রিশ নাগাদ পুরী থেকে ধৌলি এক্সপ্রেস ছাড়ে যেটা হাওড়ায় পৌঁছায় রাত আটটা কুড়ি নাগাদ সো এইটা নিয়ে ফিরতে পারেন আর এখানে বলে রাখি পুরী ভ্রমণ ও পুরী রহস্য নিয়ে আরও অনেক ভিডিও ও নানা রকম জায়গার ট্রাভেল ভিডিও পেতে এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন আর ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক আর কিছু প্রশ্ন বক্তব্য থাকলে কমেন্টে জানাবেন ধন্যবাদ সবাইকে এই ভিডিওটি দেখার জন্য দেখা হচ্ছে পরে ভিডিওতে বাই ভালো থাকবেন সবাই